মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বিডি মামি নিউকে তো আজকে আমি এই ব্লগটা আমার স্যাটারডে আমি যে চিকেন ফ্রাইড রান্না করেছিলাম সেইটার কিছু অংশ দেখাবো আর সানডেতে আমি আমার মেয়ের যে ট্রাউজারটা ছিল ওটা রিটার্ন করতে জেডিতে গিয়েছিলাম সেই ইস্টামে তো ফেরার পথে আমি একটু প্রাইমারকে ঢুকেছিলাম আর প্রাইমারকে ঢুকে আমি একটু হোম সাইটটা একটু ভিডিও করে নিয়ে আসছি আমি আসলেই যখনই কোনো স্টোরে যাই না কেন হোম সাইটটা আমার ঘুরতে খুবই ভালো লাগে জানি না অন্যের কেমন কি লাগে আসলে হোম সাইটটা দেখতে মনে হয় প্রতিটা মেয়েই পছন্দ করে তো আমি এগুলা আসলে কেটে নিচ্ছি ক্যাপসিকাম রেড আর গ্রিন কালারের আর জুক্কিনি যেটা ওটাও লম্বা লম্বা করে কেটে নেব আর পেঁয়াজটা কিউব করে কেটে নেব আর প্রাইমারকে যখন দেখাবো আমি চেষ্টা করব আমার ব্যক্তিগত কিছু ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য কারণ আমাকে আমার এক ফ্রেন্ড ও বলেছে কালকে মেসেঞ্জারে যে আমি যেন একটু কিছু শেয়ার করি তো আসলে সব কিছু তো একই ব্লগে বলা সম্ভব না আর যেহেতু একদম নতুন তো চাচ্ছি যে যতটুকু জানা প্রয়োজন আমি ততটুকুনই দিব তো আমার সবজিগুলো প্রায় কাটা শেষ পেঁয়াজটা এখন কিউব করে কেটে নিচ্ছি আর এবং এটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি আর মেশিনে দিকে আমি বাচ্চাদের স্কুলের ইউনিফর্মগুলো দিয়ে দিলাম কারণ স্যাটারডেতে আমি সবসময় ওদের কাপড়গুলো ধুয়ে ফেলি আর সানডেতে আয়রন করি তো এখন আমি প্রাইমার্কের ওই শোরুমটায় ঢুকেছি আপনাদের জন্য হোম সাইটটা ভিডিও করে নিয়ে আসছি আপনারা দেখতে থাকেন নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লাগবে আর আসলে শুরু করেছি যখন তখন সেইভাবে আমার পরিচয় ওভাবে দেয়া হয়নি আর আমার চ্যানেলটিতেও ওইভাবে কিছু বলা হয়নি তো যদিও এখন আপনার আমার চ্যানেলটিতে হোম সাইডে সরি অ্যাবাউটে যে গেলে আমার কিছু কিছু বিষয়ে ওখানে আমি ইনক্লুড করেছি আসলে প্রথমে আমি করতে পারিনি তো তারপরও বলি আমি হচ্ছে আমার নাম থামান্না আর আমি এখানে আমার হাজবেন্ড আর আমার তিনটা বাচ্চা এদেরকে নিয়েই আছি আর আমার নিকটাত্মীয় বলতে তেমন কেউই এখানে থাকেন না তবে আমি এই ইংল্যান্ডে আসার আগে আমি কিন্তু ইটালিতে ছিলাম ইটালিতে বলতে বেশ অনেকটাই সময় আমার থাকা হয়েছে এবং ওখান এবং ওখানে আমার জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু সময় আমি পার করেছি যেমন বিয়ের পরেই আমি আমার প্রথম সংসার জীবন বা আমার লাইফ আমি ওখানেই শুরু করেছি মানে দাম্পত্য জীবনের লাইফ যেটা বলে আর তাছাড়া আমার তিনটা বাচ্চারই কিন্তু জন্ম হয়েছে ওখানে তো ওখানে আসলে অনেক মধুর স্মৃতিও ছিল অনেক বেদনাও ছিল বেদনা বলতে প্রথমেই মা বাবাকে ছেড়ে এসে নতুন একটা জায়গায় একটু সবাই জানে যারা বাইরে আছেন যে আসলে একটু অ্যাডজাস্ট করতে একটু সময় লাগে তারপরে পরপর যেহেতু আমার তিনটা বাচ্চা আমার বড় মেয়ে এবং ছোট মেয়ের মাত্র দেড় বছরের গ্যাপ আর তারপরে আমার পুত্র ওর হচ্ছে সেকেন্ড বেবির টু ইয়ার্স গ্যাপ তার মানে ওরা সবাই ছিল মোটামুটি পিঠাপিঠি যে কারণে আসলে অনেক অনেক কষ্ট হয়েছে ওই লাইফটায় তারপরে আলহামদুলিল্লাহ বলি যে আল্লাহ খুব সুন্দরভাবে যে আমি ধৈর্যের সাথে যে এতটা সময় পার করতে পেরেছি বা বাচ্চাগুলোকে যেভাবে হয়তো বা পুরোপুরিভাবে টেক কেয়ার করতে পারিনি তারপরে আলহামদুলিল্লাহ যে সুস্থ আসি আমি সেটাই মনে করি যে তিনটা বাচ্চা পরপর আসলে অনেক কঠিন যার হয়েছে আসলে সেই বোঝে তো যাই হোক তো আমার বড় মেয়ে এবার ও লেভেল দিয়েছে তো ওর নাম আমার দুই কন্যার নাম আমি বলতে চাচ্ছি না মনে হয় অলরেডি বলেছি কিন্তু ওরা আসলে চায় না যে আমরা আমি বলি কারণ যথেষ্ট বড় হয়েছে এখন 
আর ছোট মেয়ে হচ্ছে নাইনে পড়ে তো ওদের একটা ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে বা ব্যক্তি মতামত আছে তো ওরা আমাকে ইনকারেজ করছে যে তুমি এটা করছো ভালো কিন্তু আম্মু নামটা বলতে চাই না বা স্কুলে যাবে তো একটু সাই ফিল করে আর কি যাই হোক আর বাইরের বাচ্চাদের আমার কেন জানি মনে হয় এরা একটু অন্যরকম হয় বা যাদের জন্ম আর কি যে একটু সাই বা জানি না আমার মেয়েদের তো তাই ওরা চায় না যে আসতে সামনে আসতে এবং ওদের নামটা পর্যন্ত বলতে দিতে চায় মানে ওরা রাজি না আর আমিও ওদের ইচ্ছাটাকে প্রাধান্য দিই সবসময় বেশি কারণ বাচ্চারা কিন্তু বড়দের কাছ থেকেই শিখবে আর আমরা যদি ওদের চাওয়া পাওয়াকে যদি পূর্ণ না করি বা ওদের চা পাওয়াকে যদি আমরা রেসপেক্ট না করি তাহলে কিন্তু ওরাও আমাদের চা পাওয়াটাকে রেসপেক্ট করবে না আমি এটা ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে কারণ আমি চাই না ওদের নামটা বলতে যদি ওরা কখনো বলে তখন বলবো আর আমার পুত্র ওর নাম হচ্ছে আহনাফ আর ও আমাকে বলেছে পারমিশন দিয়েছে যে হ্যাঁ আম্মু তুমি বলতে পারো কিন্তু ক্যামেরার সামনে সেভাবে আসতে চায় না তো আমিও জোরাজুরি করতে চাই না ও পরে হচ্ছে ক্লাস সেভেনে তো এই তো এদেরকে নিয়েই আমার সংসার তো ছোট যখন ছিল অনেক স্ট্রাগল করেছি তো আলহামদুলিল্লাহ এখন অনেক ভালো আছি বলতে এখন ওদেরকে যখন দেখি এই পিঠাপিঠি ভাই বোন খুনসুটি তো হয় মাঝে মধ্যে আবার যখন গল্প করে তখন দেখা যায় আমা আমার সে ছোটোবেলার কথাগুলো মনে পড়ে যায় কারণ আমরাও ছিলাম অনেকগুলো ভাই বোন আর আমরাও মানে তিন বোন ছিলাম খুবই পিঠাপিঠি তো সেইটা আবার খুবই এনজয় করি আবার ওদেরকে দেখে নিজের ছোটোবেলা বা এগুলো মনে করি আর কি তো ভালোই লাগে যে এতগুলা বাচ্চা বা তিনটা পর পর তবে বিদেশের লাইফে তিনজনকে একসাথে মানুষ করা একটু টাফ কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ সেই দুঃখের টাইমটা চলে গেছে অনেক আছে না বলে না মানুষ যে দুঃখের পরেই সুখ তো আসলেই সেটাই তো এখন বেশ এনজয় করি বা ভালো লাগে যে না আলহামদুলিল্লাহ এখন তো মাঝে মধ্যে মনে হয় যে না ঠিক ছিল আরও একটা দুইটা হলেও মনে হয় খারাপ ছিল না যাক এখন মজা করে বলি কারণ ওদেরকে দেখে কিন্তু আসলেই তো সম্ভব ছিল না তো এই আর কি আমার পরিচয় আর এমনি ভাই বোন আত্মীয় স্বজন তো ওইগুলা তো আসলে শেয়ার করতে গেলে বিশাল ব্যাপার আর আমার হাজবেন্ডের কথা যদি বলি আমার হাজবেন্ড কিন্তু একটা কি বলবো একটা জেনারাস বা কাইন্ড বা যে নামেই বলেন না কেন আমি তাকে বলতে চাই মানে একটা গুড কোয়ালিটির একটা পারসন আমার কাছে জানি না অন্যের কাছে কেমন আর হাজবেন্ড হিসাবে তো অবশ্যই পারফেক্ট এবং আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করি যে পার্টনার হিসেবে আলহামদুলিল্লাহ আমি আমি হ্যাপি আর ছোটোখাটো ভুল ত্রুটি বা এটা সবার মধ্যে আছে আমি মনে করি আমার মধ্যেও আছে আর সবার মধ্যেই থাকে হানড্রেড পার্সেন্ট কেউ বলতে পারবে না যে সে পারফেক্ট আবার কেউ হানড্রেড পার্সেন্ট খারাপও না এটা আমার আমার ওপিনিয়ন যে খুব ভালো যে তার মধ্যেও দু একটা ভুল থাকে আবার খুব খারাপ যে তাদেরকেও একটু ফলো করে দেখবেন তাদের মধ্যেও কিন্তু দু একটা ভালো গুণ আছে তো যাই হোক তো আমার হাজবেন্ড আমার কাছে ভালো আলহামদুলিল্লাহ সে যথেষ্ট হেল্প কর ও এখানে সেলফ এমপ্লয়ার হিসাবে নিজস্ব একটা অফিস আছে ওখানে সে মাইগ্রেশন অ্যাডভাইজার হিসাবে কাজ করে তো এই আর কি তো চলেন এই তো কিচেনে চলে আসলাম তো এই যে আমার চিকেন তারপর সুইট কর্ন পিঁয়াজ জুক্কিনি ক্যাপসিকাম এগুলো সব এই যে কেটে রেখেছিলাম যে সেগুলা এটা একটু চিলি আসে রসুন আর এটা নিয়েছি হচ্ছে লেটুস পাতা আমি একদম নামানোর আগে একটু এই সালাদ পাতা যেটা এটা ইউজ করবো আর ছিল হচ্ছে ডার্ক সয়া সস আর ব্ল্যাক পেপার তো প্রথমে কড়াইতে একটু তেল দিয়ে পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিলাম তো পেঁয়াজগুলো একটু নাড়াচাড়া করে একটু নরম হলে এর মধ্যে আমি একটু লবণ আর রসুনগুলো দিয়ে আবার একটু হালকা ভাজা ভাজা করে নেব তো একটু ভাজা হইলেই আমি মাংসগুলো দিয়ে দেব আর এখানে আমি শুধুমাত্র সয়া সস এবং ব্ল্যাক পেপার আর লবণ এই তিনটা মশলাই আমি ইউজ করছি আর কিন্তু কোনো ধরনের মশলা আমি ইউজ করব না তো এই যে ইয়েটা দিয়ে দিচ্ছি সয়া সস যেটা 
তো একটু দিয়ে আমি ঢেকে দিলাম আর দেখবেন যে চিকেন থেকে কিন্তু অনেক পানি বের হয় তো এখন আস্তে আস্তে সবজিগুলো সব দিয়ে দিচ্ছি হালকা একটু নাড়াচাড়া করে তো এটা আবার একটু ঢেকে রাখব আর দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক এটা পানি বের হয়ে গেছে তো পানিটা যাতে টেনে নিয়ে যায় সে কারণে আমি একটু মিডিলে একটু ফাঁকা করে রাখব যে পানিগুলো ওখানে এসে জমা হয় এবং ওটা তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে যায় আর সবজিগুলো কিন্তু এগুলা প্রত্যেকটা সবজি কিন্তু কাঁচা খাওয়া যায় যে কারণ আমি খুব বেশি রান্না করব না কুক করব না হালকা একটু সেদ্ধ হওয়ার পরেই পানিটা টেনে নিলেই আমি ওর মধ্যে আমার আগে রান্না করা যে রাইসটা ওইটা আমি দিয়ে দিই আর এদিকে আমার মেশিনেও কাপড় ধোয়া হচ্ছে রাইসটা আমি একটু হাত দিয়ে প্রথমে ঝরঝরা করে নিয়েছি আর তারপর আমি রাইসগুলো দিয়ে দিলাম তারপর চিলিটা দিলাম কারণ বাচ্চারা যেহেতু খাবে অল্প চিলি ইউজ করছে এবং এটার ফ্লেভারের জন্য তো এই তো নাড়াচাড়া করে কিন্তু অনেক অল্প সময়ের মধ্যে হয়ে যায় আর সবজিগুলো কিন্তু দেখেন দেখতেই পাচ্ছেন একদম নরম হয়নি জাস্ট একটু ওটা হালকা সিদ্ধ হয়েছে তো ওর মধ্যে আমি একটু বাটার দিয়ে দিলাম ফ্লেভারের জন্য আর একদম শেষে আমি এই যে সালাদ লেটুস পাতা যেটা ওইটা দিয়ে আমি অলরেডি কিন্তু চুলার জালটা বন্ধ করে দিয়েছি কারণ লেটুস পাতা দেওয়ার পরে আর জাল দেয়া যাবে না তো এই যে আমার খাবার তৈরি উপরে একটু সস দিয়ে ডেকোরেশন করলাম তো ওদেরকে এখন দিব তা জানি না আজকের ব্লগটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে তো নেক্সটের ব্লগ দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ